ഡൽഹി തിയേറ്ററിന്റെ അഞ്ചാം ഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ദൂരദർശനിൽ രാമായണ മഹാഭാരത പരമ്പരകൾ മാത്രമല്ല അരങ്ങേറുന്നത് നല്ല വെടിച്ചില്ല സർക്കാർ പരസ്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നത് കോവിഡ് കാലത്ത് അത് നേരിടാൻ സർക്കാർ കാണിക്കുന്ന മികവ് സർക്കാരിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം കൈപ്പറ്റുന്നവരുടെ ആനന്ദാശ്രു ആറാഴ്ച വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വരുന്ന വീട്ടമ്മയ്ക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചെലവ് കാശ് കിട്ടുമ്പോഴത്തെ സന്തോഷം ആഹാ അതൊന്ന് വേറെ തന്നെ വലതു കൈ കൊടുക്കുന്നത് ഇടതു കൈ അറിയരുതെന്ന പഴയ മര്യാദയുടേതല്ല കാലം പത്തു കൊടുത്താൽ പതിനായിരത്തിൻ്റെ പകിട്ട് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനു കൊടുക്കണം കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ കൊടുക്കുന്നുവെന്ന് സകലമാന ജനവും അറിയണം ആപത്ത് കാലത്ത് തൈ പത്തു വച്ചാൽ വോട്ടെടുപ്പ് കാലത്ത് കാപത്ത് തിന്നാം എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രമാണം ആപത്ത് കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും ചില്ലറ സഹായങ്ങൾ ചെയ്താൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് വോട്ട് പത്ത് നേടാം എന്ന് മലയാളം പക്ഷേ കോവിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീവനാശത്തിനും കെടുതികൾക്കുമിടയിൽ ഇങ്ങനെ അഴകിയ രാവണനായി അഭിരമിക്കുന്നവരുടെ തൊലിക്കെട്ടി അപാരം തന്നെ നാട്ടുകാർക്ക് കോവിഡ് ആപത്തും അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് അവസരവുമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പൊല്ലാപ്പിനെയും പേടിക്കണ്ട വീട്ടിലടച്ചിട്ട ജനം കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഓരോ കഴിവ് കണ്ട് അതിശയിച്ച് മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ച് നിൽപ്പാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുമൊക്കെ വിഗ്രഹങ്ങളായി രക്ഷകരായി നിൽക്കുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോയാൽ എന്ത് എന്ന് വർണ്ണത്തിൽ ആശങ്ക ഉണ്ടായിക്കൂടന്നുമില്ല തെരഞ്ഞെടുത്ത ജനപ്രതിനിധിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അവർ നിർവഹിക്കുന്നത് അത് എത്രത്തോളം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ചോദ്യം വേണ്ട രീതിയിൽ അത് നടക്കുന്നുണ്ടോ ഐക്യദാർഢ്യത്തിന് കിണ്ണം കൊട്ടുകയും രാത്രി വിളക്ക് തെളിയിക്കുകയും യോഗ മുതൽ റമ്മി വരെ കളിച്ച് നേരം പോക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം അതുകൂടി പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അന്നേരം പാർട്ടിക്കാരും സർക്കാർ മാധ്യമങ്ങളും പടച്ചുവിടുന്ന പലതും ഫെയ്ക്ക് ന്യൂസായി മാറിപ്പോകും ഡൽഹിയിൽ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരുടെ പാർട്ടി ഭരിക്കുമ്പോഴും ഒരു നേരത്തെ അന്നം കിട്ടാൻ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വരെ ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട അന്തർ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ പട്ടിണിയാണ് പൊരിവെയിലത്ത് തെളിഞ്ഞു കത്തിയത് സൗജന്യ റേഷൻ കിട്ടാൻ റേഷൻ കാർഡ് ഇല്ലാത്ത പാവങ്ങൾക്കും കടത്തിണ ജീവിതങ്ങൾക്കും മറ്റെന്തു വഴി അതുതന്നെ നേരാം വണ്ണം കിട്ടുന്നില്ല യു പിയിലും ബീഹാറിലുമെല്ലാം ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ട പ്രതിരോധ സാമഗ്രികൾ കിട്ടുന്നില്ല ഏറ് കൊള്ളാതിരുന്നാലെങ്കിലും മതിയെന്നാണ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന ചിലർക്കെങ്കിലും അവർ പകർച്ചവ്യാധി പടർത്തുന്ന വൈറസുകളാണ് കർണാടകത്തിൽ ക്വാറൈൻറ്റൈൻ ആക്കാൻ ചെന്നവരെ ജനം തല്ലിയോടിച്ചു ജനത്തെ പോലീസ് തല്ലിയോടിച്ചതും മുട്ടുകാലിൽ നീന്തിക്കുന്നതുമൊക്കെ കഥ വേറെ ലോക്ക്ഡൗൺ എത്ര കാലമെന്നറിയില്ല കഴിഞ്ഞാലത്തെ കഥ എന്താണെന്ന് ഒട്ടുമറിയില്ല പലവിധ ദാരിദ്ര്യത്തിനും കെടുതിക്കും നടുവിലാണ് ഇന്ത്യ അന്നേരമാണ് ഖജനാവിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുത്തു കൊടുത്തതിൻ്റെയും മറ്റും മാഹാത്മ്യം പറയാൻ പൊതുപണത്തിൽ നിന്ന് വേറെ പല അഞ്ഞൂറുകൾ ചിലവാക്കി പരസ്യ വീഡിയോ പിടിച്ച് ദൂരദർശനിലും മറ്റും ഇടുന്നത് പരസ്യത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് കിട്ടിയതായി പറയുന്ന കൊച്ചമ്മ ഏതായാലും പട്ടിണി കിടക്കുന്ന കൊച്ചമ്മയല്ല അത് മറ്റൊരു തമാശ ദുരിതകാലത്ത് സിംഹാസനം മോടി പിടിപ്പിക്കരുത് പുര കത്തുമ്പോൾ വാഴ വെട്ടരുത് ഇത് സാമൂഹികമായൊരു അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ കാലമാണ് മുട്ടിലിഴയാൻ പറയുമ്പോൾ തറയിൽ നീന്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ ദുഷ്പ്രഭുത്വത്തിനെങ്കിലും വേണ്ടേ ലേശം ഉളുപ്പ